all right let us see the very first question of the NCRT exercise 15.1 for the chapter probability the question says complete the following statements आपके पास पांच सेक्शन से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में लेट अस सॉल्व ईच क्वेश्चन वन बाय वन इन द फर्स्ट सेक्शन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू आंसर आपको पता होगा आंसर है वन मैं आपको समझाता हूं देखिए आपने थ्योरी में पढ़ा होगा इसको किसी भी इवेंट की होने की जो प्रोबेबिलिटी उसको ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस किसी भी इवेंट के नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई ई के ऊपर जब आप बार लगा देंगे इसका मतलब है नॉट ई वो इवेंट नहीं हो सकता इनका सम हमेशा वन होता है ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है प्लस उस इवेंट के नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम हमेशा होता है वन ठीक इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी आगे मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले पर बेस्ड सेकेंड सेक्शन देखते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज अब यहां पे आपसे बोल रहे हैं एक ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है होने की तो आप समझ गए आंसर जो हो ही नहीं सकता इवेंट उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जीरो तो आप यहां पे लिखेंगे जीरो और ऐसे इवेंट्स जिनके होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है या ऐसे इवेंट जो हो ही नहीं सकते उनको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स ठीक इनका नाम होता है इम्पॉसिबल इवेंट्स मैं यहां पे ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं आंसर्स को क्योंकि ये सारे चीजें आपने थ्योरी में पढ़े होंगे या मैंने थ्योरी में सब डिस्कस किया आप वहां रेफर कर सकते हैं आप थर्ड सेक्शन देखते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन एक ऐसा इवेंट जो होके ही रहेगा जिसके होने की चांसेस 100 परसेंट है सर्टेन वर्ड का मतलब ही होता है श्योर श्योर के लिए एक दूसरा वर्ड होता है सर्टेन ठीक तो एक ऐसा इवेंट जो होके ही रहेगा या जिसके होने की श्योरिटी 100 परसेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है वन यहां पे आप लिखेंगे वन ठीक जिसके होने की प्रोबेबिलिटी हंड्रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वन और ऐसे इवेंट्स का नाम होता है सर्टेन इवेंट्स उसके नाम में ही देख सकते हैं आप टेक्स्ट में ही यहाँ पे सर्टेन वर्ड आ चुका है इनको बोलते हैं सर्टेन इवेंट्स या फिर इनका एक और नाम होता है श्योर इवेंट्स ठीक फोर्थ सेक्शन सेक्शन देखते हैं द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ये भी आपको मालूम है किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उन सारे एलिमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो हमेशा होता है वन अगर आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है आप थ्योरी कंसर्न कर सकते हैं या फिर इसी एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन जो आगे आएंगे वहां मैं आपको समझाऊंगा ये एलिमेंट्री इवेंट्स क्या है जिनके प्रोबेबिलिटीज का सम जो है वो वन हो रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए आगे क्वेश्चन में समझा दूंगा मैं आपको लास्ट सेक्शन देखते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू अब ब्लैंक फिलअप करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं देखिए इसको याद रखिएगा आगे काम आएगा किसी भी इवेंट की जो होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा लेस देन या इक्वल टू वन होता है एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है ये याद रखिएगा आगे काम भी आएगा आपको ये किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लाई करती है बिटवीन जीरो टू वन अगर बिल्कुल नहीं हो सकता तो प्रोबेबिलिटी जीरो अगर हो के ही रहेगा इवेंट हंड्रेड परसेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी वन और हो भी सकता नहीं भी हो सकता है तो वैल्यू लाई करेगी इन बिटवीन जीरो टू वन अब बस ब्लैंक फिलअप करना बहुत ईजी है आप खुद भी कर सकते हैं देखिए क्या लिखा हुआ था पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू तो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे क्या है जीरो एंड लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है वन ठीक तो ये सारे ब्लैंक्स हमने फिलअप कर लिए और बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन